为什么这个表情？我觉得我一定是在做梦，一眨眼就醒。为什么这么想？因为我骗了你，你肯定很生气，肯定很讨厌我，而且你马上就要跟别人订婚。我没有要订婚，是你误会了。不，我一定是在做梦。那你闭上眼睛。是真的，不然呢？不不不啊！还有，又怎么了？行李箱在外面。这个时候还管什么行李箱？你是喝醉了，吃错药了，还是尿不流？用脚踢，这还是那个戒烟性吗？谢老师，我觉得状况有点不太对。哪儿不对？这个画风变得太突然了，有点不科学。今天又不是月圆之夜，你怎么就变身了？而且我们俩不是那种关系。你想的话就可以。啊？能再说一次吗？你在门口说的话。那句、啊，说我可以重来一次。哦，我只喜欢你，跟一切都没有关系。继续，我只喜欢你。我肚子饿了，可惜了，还没送出去就那么碎了。你还好吗？你都暴走两条街了，你脚不累啊？别跟着我，不跟着也行。你告诉我，你去哪儿？去死！哼，是个练就要死要活的，难怪青年选你哥。有点意思啊，你就用这气势把青年追回来嘛。轻了算什么？喂，你去哪儿啊？二位，你们的馄饨请慢用。好，谢谢。哎，青年，我们试试吧。听不懂？不是，季老师，您再说一次
我怕我幻听了。我的意思是，我们交往吧。小屁孩，说几句就不行了，以为男孩子就没危险啊？大晚上到处乱跑，又被什么奇怪的人？金思琪，金思琪你在哪儿啊？金思琪，金思琪，哎，谁呀、啊？到底是谁比较危险啊？如果换作是别人这么做，你今天晚上我就交代在这儿了。臭小子，你吓唬我！谁让你阴魂不散啊？明明自己就是个女孩子，还跑来担心我，不自量力。谁知道你跟恋爱脑会做什么傻事？啊？也对，你也就只敢在便利店买一些便宜的低度酒，然后装作一副借酒浇愁的样子自我安慰罢了。其实根本不敢喝多。你瞧不起谁啊？我今晚就做给你看。行啊。我家有酒，你敢来吗？谁怕谁啊？回答呢？嗯嗯，那个不应该是有后续吗？不应该还是有反转的吗？什么反转？比如像之前你会说，我很需要你，你在的时候我才能安心的睡着。那这次不是应该也有后续的吗？你应该会说。跟我交往吧，才怪！跟我交往吧，想得美！这样的台词才是您的风格呀。啊，或者是我漏听了，其实您真正想说的是，教王八的素材。今年你故意的吗？我没有，我真的很认真的在揣摩老师的心思，因为我已经有很多很多次都误判了。不用揣摩。我没有喝酒，也没有梦游。作为一个完全行为能力人，我为今天所做的一切负责。不用担心我醒来不认账